देखिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पोटेंशियल के बारे में आप कल पढ़ चुके हैं पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर लोकेशन को हम पोटेंशियल कहते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो एनर्जी स्टोर करता है चार्ज उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में आपने पढ़ा था किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक पोटेंशियल के बारे में आपने पढ़ रखा है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क होता है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क होता है इस वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं इस वर्क को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिए चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट्स स्केलर कैरेक्टरिस्टिक वाइल इंटेंसिटी इज वैक्टर कैरेक्टरिस्टिक इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपने पढ़ा है ई जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है दोनों ही चार्ज की वजह से होती है ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी ये भी चार्ज की ये भी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है ये भी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होता है लेकिन जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है क्यों क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मला आपने पढ़ा है पोटेंशियल का फॉर्मला होता है डब्ल्यू बाई क्यू जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मला होता है एफ बाई क्यू अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वर्क जो कि स्केलर होता है इसलिए पोटेंशियल स्केलर है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना है फोर्स से फोर्स वैक्टर क्वांटिटी इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्वांटिटी है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर कैरेक्टरिस्टिक है जबकि इंटेंसिटी इंटेंसिटी का मतलब वही ई इंटेंसिटी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है वैक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है जबकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है चलिए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल क्या है हमने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बताया था कि पोटेंशियल है क्या पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर लोकेशन को हम नाम देते हैं तो पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी है पोटेंशियल लेकिन वो पॉइंट होना कहां चाहिए इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी को हम पोटेंशियल कहते हैं लेकिन वो पॉइंट कहा होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टी को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल यानी पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ठीक है जैसे पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है कम होता है जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हम अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स दे दिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है हमने ये पॉइंट ए दे दिया और ये पॉइंट बी दे दिया अगर हम आपसे आप पूछे क्वेश्चन कि बताइए पॉइंट ए पर पोटेंशियल ज़्यादा है कि पॉइंट बी पे यानी इस तरह का एक फिगर बना के दे दिया हमने हमने इस तरह का एक फिगर बनाया कि ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है और यहाँ पे दो पॉइंट दे दिए पॉइंट ए पॉइंट बी अगर हम आपसे पूछे बताइए पॉइंट ए का पोटेंशियल हाई होगा कि पॉइंट बी का पोटेंशियल हाई होगा तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज एज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है यानी इधर हम बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है नहीं यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल घटेगा इसका मतलब ए का पोटेंशियल हाई होगा बी का पोटेंशियल लो होगा मतलब ए का पोटेंशियल जो होगा वो हाई होगा जबकि बी का जो पोटेंशियल होगा वो लो होगा ए का पोटेंशियल हाई होगा बी का पोटेंशियल लो होगा इसको आप समझने के लिए इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हम इस तरह से दो प्लेटें लेते हैं एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होती है और ये प्लेट कम्प्लीटली निगेटिव चार्ज होती है ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज ये प्लेट निगेटिव चार्ज तो आप जानते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ठीक है अब अगर यहाँ पर कोई प्लस क्यू गुलाम चार्ज रख दे तो आप बताइए प्लस क्यू गुलाम चार्ज कहाँ जाएगा प्लस क्यू चार्ज
क्लियर तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ये कुछ पॉइंट्स थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट है देखिए बेटा अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करें अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर एक ग्राफ ड्रॉ करें देखिए पोटेंशियल का फॉर्मला होता है वी इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर फाइव सेल नॉट क्यू अपॉन आर इसका मतलब हुआ वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानी वी जो होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मला होता है ई इज इक्वल टू वन अपॉइंट फोर फाइव सेल नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसका मतलब होता है जो ई होता है जो ई होता है वो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है ई आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ तो अब इन दोनों से क्या समझ में आया हम इन दोनों से हमें समझ में ये आया कि अगर हम डिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज करें तो पोटेंशियल चेंज होगा लेकिन यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस में थोड़ा सा भी चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज होगा क्योंकि तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर लगा होगा जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम डिस्टेंस को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें तो हम एक वैल्यू देते हैं मान लीजिए कोई अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस को टू टाइम चेंज करें यहाँ पर डिस्टेंस को टू टाइम चेंज करें तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा पोटेंशियल कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा क्योंकि हमने डिस्टेंस को टू टाइम चेंज किया टू आर तो पोटेंशियल पहले से हाफ हो गया लेकिन यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस को टू टाइम चेंज करें टू टाइम तो टू का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया पहले का फोर टाइम हो गया क्योंकि तो हम यहाँ पर अगर डिस्टेंस को टू टाइम चेंज करेंगे तो टू का स्क्वायर करेंगे टू का स्क्वायर एंडी फोर आर स्क्वायर तो यहाँ पर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो पोटेंशियल हाफ होगा मतलब जितना भी चेंज करें डिस्टेंस उसी का एक प्रपोर्शन होगा डिस्टेंस को अगर टू टाइम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा लेकिन यहाँ पे भी डिस्टेंस को अगर हमने टू टाइम चेंज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन फोर्थ हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चेंज हो रहा है डिस्टेंस को चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा चेंजमेंट आ रहा है जबकि पोटेंशियल में कम चेंजमेंट आ रहा है अगर हम इसी को लेकर ग्राफ ड्रॉ करें तो हम पहले पोटेंशियल के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं जो कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे पोटेंशियल घटेगा तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में पोटेंशियल हाइएस्ट पॉइंट पर था जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वैसे से पोटेंशियल डिक्रीज होगा जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा ठीक है अच्छा अगर हम ई e के लिए ग्राफ बनाएं तो ई e में भी जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा लेकिन आर में थोड़ा सा चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंज यानी सिचुएसन ऐसी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप ज़्यादा गिरेगा क्लियर आर में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था हमने थोड़ा सा आर चेंज किया देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा गिर गया ये पोटेंशियल के लिए ग्राफ हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ है यानी दोनों का ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप ज़्यादा होगा जबकि पोटेंशियल का स्लोप कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा चेंज आएगा पोटेंशियल डिस्टेंस को चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस को चेंज करने पर ज़्यादा चेंजमेंट आएगा जबकि पोटेंशियल में इतना चेंजमेंट नहीं आएगा पोटेंशियल में डिस्टेंस को चेंज करने पर इतना ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा चेंजमेंट आएगा लेकिन इतना ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होगा जितना चेंजमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होगा क्लियर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के लिए ग्राफ हो गया